ち着いたかしらあ大丈夫ちょっと立ちくらみしただけありがとう,がとうごめんねあ立ちだ、はいしょもちんくわこのリリアナ、新感覚あまり練習してないもので。嘘だろ、この場所かよ。今って。あの直前に戻った。急がねえと、ベアトリス。俺と。ダメだ。ペテルギウスは必要にエイミリアを狙った。なら、同じ滞在司教のシリウスの目的も。俺と同じ甘いもので大丈夫かエミリアと一緒にいてくれまたベティにも言えないことなのかしら悪いでも何かあった時俺が一番最初に頼るのはお前だあさてちょっと一っ走り気分転換がてら飲み物で買ってくれよ天スバルを早く坚強お願いだから気をつけてわちゃしちゃうエミリアが看出来あもちろん信じて待っててくれ君は俺が守るから。うん、気をつけてね。お気をつけて。他又只剩一人去了。OP。啊，不知道这一季能听到多少次 OP。啊啊！这都是那个大醉私教干的吗？哦，见鬼！哦，好帅呀、啊，不行啊！哦，哇，艾米莉亚！天哪，别让他对艾米莉亚下手！小孩自己馋的吗？啊，一度以内。てか、自分で鎖を巻かせてやがったのか、あいつ。大丈夫か、娘る。もういい、もういいんだ。あの、こんなことする必要は。でも、僕がやるのが。那もう俺の。他、他刚之前就说过什么什么约定。大丈夫か。この町には今頼りになる人がいっぱいいて、大丈夫なんだ。だが、だが、止まれよ、足の狂い。ルセ、我这什么能力呀？あなたがそんなに恐怖するのは、あなたが優しい証拠なのです。ああ。手指都。啊。魂穿了，就四八六感受到了，他也能感受到。哦，让我想到了。
让那个阿珍阿珍可以叫他的名字对对对说五秒就到场啊 そこで。てめえは確か魔女教の態度。あいつ、これで何もなきゃ街中で魔法ぶっ放すのは ずっと早く静かになってもらえましたねきっと私の前に皆さんの気を引いてくれたお二人のおかげでしょうかありがとうアッチ<笑> <ごめんね、でも喜ばしいです。笑> 私は魔女教滞在式を奮闘担当シリスロマでコンチと申しますありがとうあなたの時間をいただいてしまってごめんねでもうんたちょっと演演太可怕了<笑> <笑>到着が遅れてすまない近道を失礼上ピョ好可靠大変な状況だったようかあれは大体主教だねああ、あいつは他人を洗脳する力の持ち主だなるほど もしかして赤毛のあなたは有名な剣聖さんではありませんかああそうだあいにくまだその称号は僕には過分なものだとわきまえているけれどねなんまで来るとウィスト話しかけちゃまずい完全不受僕の呼ばれた本会だ問題を
ここから出るのが先だ。但应该不会这么顺利。还有别的在这儿。啊！这是他想要的，已经跟大家都同体了。这是他的能力。这样的话就没法杀他。所有人都是人质，等于说。得换一种计策ベディ、ジェンダ、ヘンチョン、ヘンチョン、スバレオ。ベディ、ジェンダ、ヘンチョン、ヘンチョン、スバレオ。ベディ、ジェンダ、ヘンチョン、ヘンチョン、スバレオ
けない子かしらごめんね私も待ってるつもりだったのでもプリシラに言われてあの赤い娘に今追いかけないと後悔するかもって何もなかったら私も戻るつもりだったけど魔女教が現れるんでしょちゃんと聞こえてたんだからエミリアさん気持ちは嬉しい嬉しいけどズバルが戻れって言っても戻らないわ魔女教のことは私も人事じゃないんだものエミリア<笑>怒ったふりをしてもダメよ私が怒られて困るのは私が悪いことをした時だけ聞き分けがないのは私じゃなくて今はズバルの方だものそうやってズバルが傷つくのにも目をつむるのは絶対に嫌ズバルが戦う時私も戦う。ズバルが誰かを守ろうとするなら私も手伝う。ズバルが私を守ってくれるみたい。ズバルが私を守ってくれるみたい。ズバルが私を守ってくれるみたい。ズバルが私を守ってくれるみたい。ズバルが私を守ってくれるみたい。ズバルが私を守ってくれるみたい。ズバルが私を守ってくれるみたい。ズバルが私を守ってくれるみたい。ズバルが私を守ってベティにもエミリアの気持ちがわかるかしらだから説得したくないのよ魔女教はきっと君を狙ってくるまず何より自分第一で行動してくれよ<笑>都很为互相的安頑張ってもズバルが助けてくれるって信じてるから演技でもないこと言わないでくれよあ,あいったあいつが魔女教隊ブルヒーマンおちゅー<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>真正的愤怒。说艾米莉亚抢走了她丈夫，夺走了。所以她真的可能跟。艾米莉亚是有血缘关系吗智性啊好可爱，艾米莉亚
の音の声、男を誘うきらめく金髪。ああ、けがだわし。どうまでして私たちは、やしゅう。どのままでごめん。もっと、変なこと言わないで。この目も、声も、銀色の髪も。私が大好きな人が褒めてくれたもの。世界で一番、かっこいい女の人と同じなの。ああ。他觉得没有人能比他更愤怒。他就在这儿等着呢。僕は彼女を迎えに来た。間に合って本当に良かったよ。迎え？妻に迎える女性の手を取るのは男として、人として当然のことじゃないかい？僕は魔女教滞在式を強欲担当。レグルスコルニアス。約束通り彼女。啊哈！这什么时候的事儿啊？但是斯巴六应该是第一次见这个强欲私教吧，并之前应该是在艾米莉亚的那个失恋的回忆中。不得不说，声优真的很强。瑞灵之前的那些异地我也很喜欢。我看他，我就反胃。哦、oh, ，大家的手，哦<笑>、oh, ，我喜欢这一幕，哦、oh, ，不是一个人，<笑>无数次踩向死去的那个自己的血液中，哦、oh, ，这集打戏还是相当炸裂的，看着真的很爽，不仅是雷恩·哈鲁特，还有艾米莉亚，她真的成长了好多好多呀。尤其是离开了帕克，就是应该是真的第一次看到艾米莉亚能有这么强大的战斗力。感觉之前她更多可能是远程攻击，而且加上有帕克的这个加持嘛，现在她完全可以就是用各种武器近身打到了。这愤怒大罪私教的这个近身能力是连莱恩哈鲁特都称赞过的，就可想而知艾米莉亚她现在的这个武打能力也是非常高超的。这集开头虽然斯巴六真的还是挺冲动的，挺猛。就是直接就上去跟冲上去救小男孩，然后直接跟那个大队私教撞了一个正正面儿吧。被吊死的那个死法真的我看的太难受了。这个大队私教他的这个愤怒感这一集一下就体现出来了，也非常的有压迫感。他就是不仅能够洗脑，类似于是控制灵魂，同时还有一个更棘手的吧，我觉得就是还能拉他们所有人一起陪葬。但是他的愤怒其实完全都投射在艾米莉亚身上。说他夺走了他重要的人什么的，就让我也想起其他那些其其他的，比如说像什么嫉妒魔女他们，他们就是他们都是就是视艾米莉亚为眼中钉嘛
过去他也说了，应该就是艾米莉亚不是那个真正就是夺走他就是性爱之人那个人，只是可能是比较像嘛。在艾米莉亚和愤怒他们两个人就是相互交代的期间，愤怒大就知道他说艾米莉亚那些话，完全就是激怒了艾米莉亚，就是说他的这个发色啊、声音啊什么的，他都记得，就是斯巴达又这样夸赞过他。应该像其他大嘴私教一样，愤怒大嘴私教，他也能从就是别人的这种愤怒中汲取力量吧？就感觉就是艾米莉亚被激怒之后，本身是压着他打的，然后结果那个愤怒他自己也就好像增强了，他能力整个一个大爆发。这集也看到了很多莱恩哈鲁特这个帅气的场面。我现在越来越觉得莱恩哈鲁特他的这个设定非常的龙傲天啊！他在场的时候，他的这些其他的队友就无法发挥出他们真实的实力吧，这一点就有点 debuff 了。莱恩哈鲁特他在的这一次回归中，才发现其实这个大队私校他并不是说是通过声音或者说是视觉来控制大家，他他更像是直接是。整个情绪的共享吧，就像四八六他在围着人群一圈的时候，就感觉像是被周围人这些亢奋的情绪给感染、传染了似的，然后也开始说杀了他什么的。包括就是最开头他被铁链吊死的时候，就一直脑海中闪过特别多其他人的话语，应该就是那个小男孩。被绑的那个小男孩，他的这个内心活动已经完全像是复制到了、复制粘贴到就是四八六他的这个脑海中了。这个能力真的太恐怖了，这就是愤怒口中所谓的爱吧。这一集出现的 O P O E D 我也很我喜欢啊，就是真能看出来这一季是要打团战的这么一个情况了，感觉已经热血沸腾起来，真的好期待看到就是一些其他王选他们竞争者之前都没有怎么展示过嘛，还是很想看到他们加入到战斗中的，就是希望大家都能平安就是了。最后的异地还是同样的那种风格，同样的味道，看到四百六身边还有这么多帮助他的人，我相信他们的这团结。和爱一定是能战胜于这个愤怒大的私教的。不过，愤怒大的私教他这个身份真的还是挺可疑的。我又想知道他最后揭秘会是谁，又有点不想知道。这期就到这，希望我们下期见，拜拜。